Jerónimo, eh, dos guionista, director, estás aquí en Cartagena con tus producciones. Háblanos de, de tu película. Eh, Rastreador de estatus es un ensayo que es como un, un documental llevado como al extremo de la no ficción, eh, con líneas narrativas, es una cosa que tiene que ver con, con eh, lanzarse a, a ver cómo una persona piensa y observa y recuerda una imagen y eso lo, lo lleva a pensar en la memoria, en recordar ciertas cosas y al final es un, es un, es un circo de ideas que van emergiendo que cuando tú me estás escuchando piensas que no se entiende nada pero al final todo funciona y se entiende. No, estaba, me estaba contando, yo lo, lo sentía como algo de un poquito surrealista y, y pues, interesante cómo va a llevar el, el hilo conductor que va a tener toda esta... La, 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 es, la es, es una película que, que funciona así que funciona como ir a la deriva, que no, como que aparentemente no hay, no, hay, no, hay un, no hay un timón y que es muy, algo muy chileno, siempre como dice por la rama y, y, da, y darse vueltas largas en vez de hacer la, no sé, la línea recta, entonces tiene que ver con eso, con, es una historia de, un, de una persona que busca una estatua en Santiago, que hoy piensa que la estatua es un médico portugués, que alguna vez vio cuando niño y, y mientras la busca se acuerda de otras cosas que no necesariamente tienen que ver con eso, pero sí se van acumulando y al final generan una, una sensación general de, de transcurso del tiempo, de las cosas que van desapareciendo, de las viejas generaciones, de las nuevas generaciones, de lo que es vivir fuera, de lo que es vivir en Chile, de lo que es la historia reciente de Chile y de lo que es la historia personal. Y el cerebro también, hay muchas mucha sinapsis, mucha, mucho, mucho cerebro pensando.